En ce jour de fête nationale, direction Shirakawagun. Nous avons pris la ligne Noibus, partie à 8h10 de la gare de Kanazawa, et nous arriverons dans une demi-heure. Arrivé à l'heure, nous décidons de monter à pied jusqu'au point de panorama. Ouh, ça va être sympa, ça, je vous le dis. Attention aux chutes de pierre. Et après avoir tout monté en courant, non je rigole, nous voici presque arrivés au promontoire. Shirokawago, niché au cœur des Alpes japonaises, dont le village principal comporte 1700 âmes, est réputé pour ses constructions de type gâchot aux ukulés. Ce sont des maisons en toit de chaume très pentues afin de bien résister aux fortes chutes de neige hivernale. Descendons pour aller voir cela de tout près. Thank 
C'était du shot, ouais. ouais. Euh, mécanique. Il marche moins, un peu moins bien en 4K, mais bon, a priori, il marche quand même pas trop mal. Quoi. Ouais, il y en a qui sont... Euh... ça ah oui celui-là ouais ah celle-là doit se visiter parce qu'il y a plein de monde dedans elle monte, hein La vache Ouais. Oh, je veux qu'un truc comme ça un jour aussi. Ouais, elles sont bien cachées dans le truc du vase des gars. Ouh Ah, c'est beau. Oh, joli, hein. C'est un sanctuaire ce matin. C'est un sanctuaire. Regarde ton plan, normalement il y, a le, il y a le World Heritage Museum. On peut visiter ce qu'ils faisaient avant dans le coin, je crois. Ils reproduisent des. J'ai envie de mettre les. J'ai envie d'enlever les chaussures. Ah, c'est magnifique. Ouais. Ah oui, ah oui, on peut monter, ah oui, oui, fatalement. Ce musée à ciel ouvert est constitué de maisons toutes déplacées en 1969. Au rez-de-chaussée, vous avez toujours l'âtre pour chauffer la maison et déjeuner. Outre l'élevage de verre à soie, les paysans, bien entendu, cultivaient du riz, tout cela se passant au dernier étage pour le séchage. C'est la tour d'observation, s'il y a les méchants qui arrivent. Les toits d'environ 80 cm d'épaisseur, supportés par des charpentes bien entendu sans clown vis, sont refaits tous les 20 ans environ. 
Avant, c'était 60 ans, grâce au feu de l'âtre dont la fumée faisait office de vermifuge et fongicide, mais qui ne servait plus une fois l'arrivée de l'électricité. Après un petit encas sur place, nous reprenons le bus en sens inverse, retour Kanazawa en traversant la campagne verdoyante. À la gare, nous prenons le loop bus boucle droite pour aller vers l'ancien quartier des Geisha, le Higashi Chayagai. L'initiation à la dorure que nous avions prévue n'était pas disponible le dimanche. Ah oui, ah ouais, ah c'est de la bière. Là ça je sais pas ce que c'est. Petit quartier fort sympathique, grâce à certains touristes habillés en yukata, le kimono léger d'été et ses vieilles échoppes, on se replonge dans l'ancien temps. Nous avons fait ensuite quelques achats, bien entendu en rapport avec l'activité de dorure de ce quartier. Désolé par avance pour le manque de vidéos à certains moments, dû aux batteries ou à la flânerie et à la flemme de votre narrateur. Retour vers l'hôtel, malheureusement pas de visite du jardin Kanrokuen, mais ce n'est que partie remise. Après avoir mangé dans le quartier, une pizza, si je me souviens bien, nous n'avons pas trop traîné. Pour nous excuser de la courte durée de cette vidéo, voici tous les framponismes que nous avons croisés à Kanazawa.